வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கேட்கான் தமிழ் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பர் பிரபாகரன் ஜிடிஎன்டியில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இப்போ டைமென்ஷனிங் டாலரன்ஸ் டைமென்ஷனிங் டாலரன்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் கொடுத்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ்னுடைய ரிசல்ட்ஸ் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எவால்யூவேட் லிமிட்ஸ் அண்ட் ஃபிட்ஸ் ஃபார் டயாமீட்டர் 6 H7G6. Okay. Dimensioning tolerance அப்படின்றது ஷாஃப்ட் அல்லது ஹோலோ அல்லது ரெண்டுத்துக்குமே ஆன மேக்சிமம் லிமிட் மினிமம் லிமிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மேக்சிமம் லிமிட் மினிமம் லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு மூணு மெத்தர்ட்ஸ் இருக்கு டேபிள் மெத்தர்ட் செகண்ட் வந்து கால்குலேஷன் மெத்தர்ட் தேர்ட் வந்து ஜிடிஎன்டி டேபிள் மெத்தர்ட் ஓகேங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஒன்னா நம்ம பார்க்க போறோம் டேபிள் மெத்தர்ட்ல எப்படி ஹெச் செவன் ஜி சிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கேல்குலேஷன்ஸ் மெத்தட்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஜிடிஎன்டி டேபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிதான் பார்க்க போறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் தி ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் அதாவது அப்பர் டீவியேஷன் லோவர் டீவியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதான் ஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டீவியேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஃபைண்டிங் தி லிமிட் டைமென்ஷன் அதாவது லிமிட் டைமென்ஷன்ன்றது என்னது மேக்சிமம் லிமிட் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் ஷேர் ஸோ இப்போ டீவியேஷன் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் ஷேர் தெரியும் சைஸ் அதாவது மேக்சிமம் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் ஷேப் தெரிஞ்சுச்சுன்னா ஈஸியாக நம்ம டாலரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டாலரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஃபிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுதாங்க ப்ரொசீஜர் எந்த ஒரு மெத்தடாக இருந்தாலும் இந்த நாலு ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நம்மளால் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ரைட் நம்மளுடைய கொஸ்டின் என்ன டயாமீட்டர் சிக்ஸ் ஹெச் செவன் ஜி சிக்ஸ் இந்த ஹெச் செவன் ஜி சிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன இந்த ஹெச்ன்றது என்னது ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் ஆஃப் என்னது ஹெச் இது வரைக்கும் பாருங்க இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹோல் வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஹோல் ஏ ஹோல் பி ஹோல் சி ஹோல் டி அது மாதிரி ஹோல் வந்து ஹெச் ஸோ ஹெச் எங்க ஆரம்பிக்குது பேஸ் சைஸ்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் ஆரம்பிக்குதுன்றது தான் டீவியேஷன் இப்போ பாருங்க ஏ அப்படின்ற ஹோல் ஜோன் பேசிக் சைஸ்ல இருந்து எங்க ஆரம்பிக்குதோ அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன டாலரன்ஸ்ல இருக்குது அப்பர் டிவியேஷன் லோ டிவியேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து எதை பற்றி கண்டுபிடிப்போம்னா நம்ம ஐடி கிரேட் செவன் வச்சு கண்டுபிடிப்போம் அதே மாரி ஹோல் ஜி ஜின்றது என்னது பார்த்தீங்கன்னா தோருக்கு பாருங்க ஸோ இந்த ஜி ஜோன் எங்க இருக்கு பேசிக் சைஸ்ல இருந்து கீழே இருக்கு அப்போ இது வந்து என்ன சொல்றது இது வந்து அப்பர் லிமிட் இந்த ஜி எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்றது தான் ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் சிக்ஸ்ன்றது ஐடி கிரேட் ஸோ இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் lower deviation higher deviation அல்ல lower deviation upper deviation கண்டுபிடிக்க போறோம் once deviation கிடைச்சிட்டா நமக்கு ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் upper limit lower limit அல்ல maximum limit size minimum limit size of hole and shaft நம்ம கண்டுபிடிச்சிரலாம் fundamental deviation ன்றது தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு விஷயம் தான் fundamental deviation basic size அல்லது reference line ல இருந்து அல்லது zero line ல இருந்து அந்த particular zone a zone ஓ b zone ஓ இப்ப நம்ம சொல்றோம் h zone ஓ அல்லது ஜி ஜோனும் ஆரம்பிக்கிற இடத்து வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் பேசிக் சைஸ்ல இருந்து மேல இருந்தா இது வந்து லோவர் லிமிட் அதுக்கப்புறம் வர டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணா அப்பர் லிமிட் கிடைச்சிரும் அதே மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் இருந்து கீழே வரக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்றது இது வந்து அப்பர் லிமிட் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஐடி கிரேட் வச்சு நம்ம வந்து பண்றோம் லோவர் டீவியேஷன் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஓகேங்களா ரைட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல டேபிள் மெத்தடு டேபிள் மெத்தட்ல நம்ம ரெண்டு டேபிள் யூஸ் பண்ண போறோம் ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் டேபிள் ஃபண்டமெண்டல் ஐடி கிரேட் டேபிள் இந்த ரெண்டு யூஸ் பண்ணி ஹெச் செவன் ஜி சிக்ஸ்க்கு என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் செவன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் ஆஃப் ஹெச் இங்க பாருங்க பேசிக் சைஸ்ல இருந்து ஹெச் எங்க ஆரம்பிக்கிறது தெரியும் ஸோ இதுதான் டேபிள் ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் ஆஃப் ஆல் தி ஜோன்ஸ் இது எல்லாமே ஏற்கனவே நம்மளுக்கு டேபிளேட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஜோனும் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் அக்கார்டிங் டு த டயாமீட்டர் டயாமீட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ஜோனும் எவ்வளவு மெஷர்மெண்ட்ல ஆரம்பிக்குது அப்படின்றத நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க இது ஃபண்டமெண்டல் டீவியேஷன் ஹெச்சுக்கு மட்டும்தான் இப்போ ஹெச்சுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜீரோ தான் மோஸ்ட்லி அப்போ பார
tolerance grade 7 so tolerance grade 7 எங்க இருக்கு பாருங்க tolerance grade 7 ல ரெண்டு இடத்துல 6 இருக்கும் so confuse ஆக கூடாது over 3 up to 6 the over 6 அப்ப 6 க்கு மேல இருந்தா தான் நீங்க 15 எடுக்கணும் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு 6 தான் இருக்கு அப்போ 3 to 6 ரேஞ்ச் இருக்க கூடிய இந்த வேல்யூ 12 அப்படிங்கறது தான் நமக்கு ஆன்சர் இது வந்து என்ன சொல்றது இந்த h ஜோன் உடைய higher deviation அதாவது upper deviation நம்ம சொல்றோம் so lower deviation 0 னு தெரியும் higher deviation 12 னு தெரியும் அப்ப h உடைய h7 உடைய maximum limit minimum limit is நம்ம கண்டுபிடிச்சிரலாம் maximum whole size என்றதுனது base size ஓட lower deviation கூட்டினா minimum limit கண்டுபிடிச்சிரலாம் so இந்த ஜோன் உடையது அதே மாதிரி maximum whole size என்றது basic size ஓட upper deviation ऐड பண்ணிட்டினா உங்களுக்கு maximum size of the hole அப்போ using the table method ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம் right அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண g6 கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகேங்களா அப்போ g அப்படினடும்போது இங்க பாருங்க சைல கொடுத்திருக்கிறேன் தட் g அப்படிங்கற ஜோன் எங்க ஆரம்பிக்குது பேசிக் சைஸ்ல இருந்து கீழ ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா சோ அப்போ இந்த எவ்வளவு கேப்ல ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கறத ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் அது எவ்வளவு பாத்தீனா g according to 3 to 6 diameter range ல பாத்தீனா -4 a minus கொடுத்திருக்கறாங்க the negative sign indicates that fundamental deviation lies below the zero line correct ah idu vandu negative region idu vandu positive region so below the reference line kela aarambikkadanal idu vandu 4 microns adha dhaan naanga koduthirken appo nammalku fundamental deviation of g therinjichu appo nama enna solalam adu hole nudiye upper deviation nam solrom appa kandupidichitom lower deviation endu kandupidikiradhu IT grade வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் IT grade என்னது 6 அப்ப 6 னும் போது IT grade 6 so 3 to 6 diameter range ல பாத்தீனா 8 microns இங்க நெகட்டிவ் சிம்பல்ஸ் நமக்கு வராது ஏனா வேல்யூஸ் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க டாலரன்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப இந்த வேல்யூ எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது இந்த G zone இருக்கு பாருங்க இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் இருக்கு இங்க இருந்து தான் 8 அப்போ ஏற்கனவே ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்குன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அதுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து 8 அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் லோவர் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ இப்போ ஏற்கனவே இந்த G ஜோன் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது 0 லைன்ல இருந்து -4 மைக்ரான் தள்ளி ஆரம்பிக்குது அப்புறம் அங்க இருந்து 8 மைக்ரான்ஸ் சோ இப்போ லோவர் டிவியேஷன் வந்து ரெண்டு ஆட் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கும் -12 மைக்ரான் இந்த -12 ன்றது வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து G அதனுடைய லோவர் டிவியேஷன் 12 மைக்ரான்ஸ் ஓகேங்களா சோ நெகட்டிவ் சைன் இன்டிகேட்ஸ் தட் lies below the reference line அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் higher deviations கண்டுபிடிச்சிட்டோம் lower deviations கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சோ இப்ப மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஷேப் என்னன்றது பேசிக் சைஸ் பிளஸ் अपर டிவியேஷன் ஏன்னா g ஜோன் வந்து ரெஃபரன்ஸ் லைனோட கீழ இருக்கதனால சோ अपर டிவியேஷன் ऐड பண்ணினா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைச்சிரும் 5.996 அதே மாதிரி மேக்ஸிமம்ன்றது லோவர் டிவியேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டீனா இது கிடைச்சிரும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா என்னது இதே மாதிரி நெகட்டிவ் ரீஜன்ல இருக்கிற எல்லா விதமான ஜோனுக்கும் இதா ஃபார்முலா அது மாதிரி பாசிட்டிவ் ஜோனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஹோல் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ஓகேவா சோ இப்ப டேபிள் மெத்தட்ல ரெண்டுத்தையும் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் h7க்கு மேக்ஸிமம் சைஸ் என்ன மினிமம் சைஸ் என்ன g6 க்கு மேக்ஸிமம் சைஸ் என்ன மினிமம் சைஸ் என்ன டேபிள் மெத்தட்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி கால்்குலேஷன்ஸ் மெத்தட்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சேமா நமக்கு கிடைக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப கால்்குலேஷன் மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்ணனும் மூணு ஸ்டெப் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் மீன் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் ஆஃப் ஹோல் ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் ஆஃப் ஷாஃப்ட் தென் IT கிரேட் T சோ இப்போ நம்ம டேபிள்ல பண்ணியிருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே எப்படி வந்தது இந்த கால்்குலேஷன்ஸ் மூலமா தான் வந்தது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் மீன் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்க போறேன் மீன் டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தனா ரெக்கமெண்டட் டயாமீட்டர் ரேஞ்ச் இப்போ 3 to 6 குள்ள தான் நம்மளுடைய டயாமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க ஏனா நம்ம டயாமீட்டர் வந்து 6 அப்போ இந்த ரேஞ்ச் குள்ள இருக்கதனால 3 யும் 6 யும் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் மீன் டயாமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ 4.24 mm தி மீன் டயாமீட்டர் இத யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எங்கலாம் நம்ம ஃபார்முலால டயாமீட்டர்னு வருதோ இந்த மீன் டயாமீட்டர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் ஆஃப் ஹோல் இத நம்ம ஃபார்முலா மூலமா தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் தி G ஜோன் H ஜோன் எங்க ஆரம்பிக்குது அப்படினு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்காங்க இது தாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா ரெண்டு டேபிள் பாக்குறீங்க இதுவும் a b c d இருக்குது இங்கேயும் அதே தான் இருக்குது என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீனா இந்த டேபிள் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற டேபிள் பார்த்தீனா அப் டு டயாமீட்டர் சைஸ் 500 mm 500 mm க்கு மேல டயாமீட்டர் சைஸ் போயிடுச்சுனா 
சில ஃபார்மாஸ் மட்டும் மாத்திருக்கிறாங்க அதை நான் ரெட்ல மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் எந்தெந்த ஜோனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜே கே எம் என் பி அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்க ஜே கே எம் என் பி சோ இது மறந்துடாதீங்க எப்பயுமே இந்த ஜே கே எம் என் பின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஜோன்ஸ் அது நீங்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க எம் ஜோனுடைய வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஐடி செவன் மைனஸ் ஐடி சிக்ஸ் இங்க பாருங்க எம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் டயாமீட்டர் பிளஸ் டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இது மாதிரி சில வேல்யூஸ் வந்து இந்த ஜோனுக்கு மட்டும் தான் வரும் மற்ற எல்லா ஜோனுக்கும் சேமாக தான் இருக்கு இங்க பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்றேன் ஹெச் மோஸ்ட்லி எல்லாமே சேமாக தான் வரும் ஜி பாருங்க மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இங்க பாருங்க ஜி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கும் கிராஸ் செக் பண்ணுங்க இந்த டேபிள்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் லிங்க் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ரைட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஜே கே எம் என் பி இந்த ஜோன் மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் கேர் எடுத்து நீங்க கேல்குலேட் பண்ணணும் சில ஸ்பெஷல் கேசஸ் சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த எச் செவனுடைய ஃபண்டமெண்டல் டிவேஷன் ஜீரோ தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஸோ இப்போ லோவர் டிவேஷன் ஜீரோ ஹையர் டிவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஐடி கிரேட் டாலரன்ஸ் யூஸ் பண்ண போறேன் இந்த ஐடி கிரேட் டாலரன்ஸ் டேபிள்ஸ் பார்த்தோக்குள்ளே அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கேல்குலேட் பண்ணிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ரைட் இப்ப இல்ல ஒன்னு ஒருத்தர் நான் சப்சிட் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஐடி கிரேட் ஐடி ஜின்றது நம்ம செவன்த் கிரேட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ செவன் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க மீன் டயம் சப்ஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் டுவெல் மைக்ரான்ஸ் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டாலரன்ஸ் கிரேட் டுவெல் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அப்பர் டிவியேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் ஸோ டுவெல் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்மளால ஹோல் உடைய சைஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் மினிமம் சைஸ் எவ்வளோ மேக்சிமம் சைஸ் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ரைட் இதே ஸ்டெப் தான் நான் என்ன பண்ண போறேன் ஜி சிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போறேன் அப்போ ஜி அப்படின்றது ஷாஃப்ட் அதனுடைய ஃபண்டமெண்டல் டிவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஜி என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஸோ இது ப்ளஸ்ஸா மைனஸா ஸோ கேபிட்டல் ஜி இருந்தா ப்ளஸ் ஸ்மால் ஜி இருந்தா மைனஸ் நம்மளுக்கு ஸ்மால் ஜி ஷாஃப்ட் ஏன்னா இது வந்து நெகட்டிவ் ரீஜன்ல இருக்கிறதுல இந்த ஃபார்முலா நான் மைனஸ் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ டின்றது மீன் டயாமீட்டர் சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க வேல்யூ கிடைக்குது 4 மைக்ரான்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஃபண்டமெண்டல் டிவியேஷன் ஆஃப் ஜி கிரேட் வந்து எங்க ஆரம்பிக்குது பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் சைஸ் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் லைன்ல இருந்து ஃபோர் மைக்ரான்ஸ் தள்ளி தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ அதுதான் அர்த்தம் ஜி ஜோனுடைய அப்பர் டிவியேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ லோவர் டிவியேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த சிக்ஸ் கிரேட்ல என்ன வேல்யூஸ் வருது இந்த ஃபார்முலா திருப்பி நான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஐடி சிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னும் போது அதே வேல்யூ எல்லாத்தையும் சப்ஜெக்ட் பண்ண போறீங்க இந்த ஐடி ஜி மட்டும் சிக்ஸா மாறும் ஸோ இப்போ என்ன பண்றீங்க எயிட் மைக்ரான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஏற்கனவே ஃபோர் மைக்ரான்ஸ் பிளஸ் எயிட் மைக்ரான்ஸ் டுவெல் மைக்ரான்ஸ் ஸோ நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட்ஸ் தட் ஜோன் அண்டர் தி ரெஃபரன்ஸ் லைன் அப்படின்றதா அர்த்தம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நம்மளுக்கு ஷாஃப்னுடைய அப்பர் டிவேஷன் லோவர் டிவேஷன்ஸ் கிடைச்சு அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஷாஃப்னுடைய மினிமம் சைஸ் மேக்சிமம் சைஸ் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ மேக்சிமம் சைஸ் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் தி ஷாஃப் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் ரெண்டுத்தையும் டேபிளேட் பண்ணிருக்கோம் ஏற்கனவே இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம் டேபிள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்ப நான் கேல்குலேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ரெண்டு வேல்யூ நீங்க கம்பேர் பண்ணினா சேமா இருக்கும் கேல்குலேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு டேபிள் கொடுத்துருக்கிறாங்க ரைட் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ரெண்டு வேல்யூ கரெக்டா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும் என்னது ஜிடி அண்ட் டி டேபிள் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஜிடி அண்ட் டி டேபிள் என்ன பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜிடி அண்ட் டேபிள் பத்தி நான் கொஞ்சம் விஷயம் நான் சொல்லணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க அதே டயமீட்டர் ரேஞ்சு கொடுத்துருக்கிறாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா சில வேல்யூஸ் மட்டும் தான் அங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஹெச் ஃபைவ் எல்லாம் எங்க காணும் எஃப் சிக்ஸ் இப்ப எஃப் ஃபைவ் எஃப் போர் எஃப் த்ரீ எங்க இல்ல அப்போ சில வேல்யூஸ் மட்டும் தான் அங்க கொடுத்துருக்காங்க
basic size order add pannenge na nammalku kedaikkoodiyathu maximum limit minimum limit of corresponding h na the h7 whole size nu kedachirchu idhe value da nammalku anga kedachathu illaya appo adhe mari paakkringa ipo g6 ipo g6 do irukku diameter 6 so minus 4 minus 12 keela irukirathu lower deviations mela irukirathu higher deviations appo higher deviations for add pandringa basic size oda value kedachirum minus 2 la add pandringa nammalku enna irukku minimum limit kedachirchu appo maximum limit minimum limit direct and the table in the kadachu in the deviations value da eppadi varudu endru calculations la paathanum appo in the deviations la mai eppadi erkkume thani thaniya table pannirukanga endru table method la ma paathirukrom okayla so engineering la ponina industry la ponina neenga in the table mattum da neenga paapinga okay va ana in the values eppadi vandathu eppadi calculate pannanum enna fundamentals appo endru namba therinjikittukom adindradhaaga da ivula detail la ungalku na solliter irukken okayla right adutha step enna adu நான் வந்து மேக்சிம லிமிட் மினிமம் லிமிட் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் ஷேப் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்ப வந்து தாங்க கிராபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஹோல் அண்ட் ஷேஃப்ட் ஸோ இப்போ ஹோல் வந்து சிக்ஸ்ல இருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூ ஷேஃப்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நைன் நைன் சிக்ஸ்ல இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எயிட் வரைக்கும் இருக்குது ரைட் இப்ப இதை பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணணும் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து என்ன விதமான ஃபிட்டை கொடுக்கும் கிளியரன்ஸ் ஃபிட்டா இருக்குமா இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஃபிட்டா இருக்குமா அல்லது டிரான்சிஷன் ஃபிட்டா இருக்குமா அது எவ்வளோ கிளியரன்ஸ்னா எவ்வளோ கிளியரன்ஸ்ல இருக்கும் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னா எவ்வளோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்ப இது ஏற்கனவே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிருக்கிறோம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது தாங்க கேப் ஃபர்ஸ்ட் கிராஃபிக்ல ரெப்ரஸன்ட் சொல்லிடுறேன் நான் உங்களுக்கு மினிமம் கிளியரன்ஸ்ன்றது இந்த ஹோலுக்கும் ஷாஃப்ட்டுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த கேப் இருக்கு பாருங்க இது எவ்வளோ கேப் சிக்ஸ் மைனஸ் 5.996 பாயிண்ட் நைன் நைன் சிக்ஸ் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணினா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் என்ன அதுங்க மினிமம் கிளியரன்ஸ் இவ்வளவு குறைஞ்சபட்சம் கேப் இருக்குது மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் சைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டூல இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எயிட் நீங்க மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த கேப் என்ன சொல்றது மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைக்ரான்ஸ் அப்போ இங்க குறைஞ்சபட்ச கேப் எவ்வளோ அதிகபட்ச கேப் எவ்வளோ அப்ப ரெண்டுத்துலயுமே கேப் இருக்குது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூன்றதுனால இது வந்து கிளியரன்ஸ் ஃபிட் ஆதான் மையும் இது கிளியரன்ஸ் விட்டு தான் இதை நீங்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ஏற்கனவே டேபிள் மெத்தட் சொல்லியிருக்கேன் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஹோல் சைஸ் மைனஸ் மினிமம் ஷாஃப்ட் அது மாதிரி மினிமம் ஹோல் சைஸ் மைனஸ் மேக்சிமம் ஷாஃப்ட் ரெண்டுத்தும் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்தா அது கிளியரன்ஸ் விட்டு ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருந்தா அது இன்டர்ஃபரன்ஸ் விட்டு ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவ் இருந்தா அது வந்து டிரான்சிஷன் ஃபிட் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்த கேல்குலேஷனுடைய மினிமம் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோ மேக்சிமம் கிளியரன்ஸ் எவ்வளோன்றது நம்மளுக்கு இந்த டேட்டால நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா சரி நண்பர்களே அடுத்த கொஸ்டின் இதே மாதிரி சிம்பிளாக கிடையாது அதில் என்ன ஸ்பெஷலு அது எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்றது அப்படின்ற அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஓகேங்களா கேல்குலேஷன்ஸ்ல நிறைய ஸ்பெஷல் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது என்னன்றது தெரிஞ்சுக்க போறோம் எப்படி இந்த ஃபிட் சூஸ் பண்றது என்ன பேஸ்ல சூஸ் பண்றது அப்படின்றதும் இனி ஒரு வீடியோக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ அதனால தவறாம பார்த்துட்டு வாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு பயனுள்ளத மாதிரி உங்க நண்பர்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதுவாக கீழே கமெண்ட்ஸ்ல கொடுங்க நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியில் கற்போம் பொறியியலில் ஒரு புரட்சி செய்வோம் நன்றி வணக்கம்